ስቴጅ የሚመ ቢዝነስ ፕሮግራም ተከታዮችን ባለፈው ለአራት ሳምንታት ስለ ስራ አፈታተር ስለ ስራ አመነት ስለ ስራ አጀማመር እና አንድ አንድ መስርተ የሆኑ የስራ ፈጠራ ስንሳ ሀሳቦችን ተመረናል በዛሬው ፕሮግራማችን ደግሞ አንድ እንግዳ ጋብሪኤል እንግዳ ከእንግዳው እንግዲህ ብዙ እንደምትማሩ ብዙ ቁም ነገር እንደምትጨብጡ ተማመናለሁ የምንወያይባቸው የተለያዩ ነጥቦች አሉ በጥሞና ተከታተላችሁ በዚህ ፕሮግራም ልትጠቀሙ ይያሳስቡ ወደ ውይይታችን ከመጀመራችን በፊት እግዚአብሔር ጊዜውን እንድንረከብ እና እግዚአብሔር እንዲያስተምረን ለሁላችን ለሁላችንም እግዚአብሔር ጠቃሚ የሚለውን መልእክት እንዲያስተላልፍልን እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን ይህንን ቀን በሰላም ስራ ሳደርከን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ፕሮግራም ደግሞ የሚተላለፈው መልእክት ሁሉ አድማጮቼ ተመልክተው እንዲጠቀሙበት እግዚአብሔር አባቴ እና መድኃኒት ሆይ አንተ እንድታስተምራቸውና ስራ ፈጥረው ለራሳችሁ ለሌሎችም ጠቃሚ እንዲሆኑ እግዚአብሔር ሆይ ለአግራቾ ጠቃሚ ትውልድ እንዲሆኑ ታደርጋቸው ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንጸልያለን ሁሉ ሁሉ ነገር ለአንተ ክብር እንዲሆን እንጸልያለሁ ለሁሉ ነገር እና መሰግናለሁ ፕሮግራማችንን ተረከብ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን አሜን እሺ እንደነገርኳችሁ የውይይት ነጥቦች አሉ ቀጥታ ወደ ውይይት ነጥቦቹ ከመግባታችን በፊት እንግዳዬ ራሳቸውን በማስተዋወቅ ይጀምራሉ እንግዳዬ ራሳቸውን ሲያስተዋውቁ ስማቸውን የተመደጃቸውን አሁን ተቀጥረው የሚሰሩበትን ስራ እና በራሳቸው ተነሳሽነት ይፈጠራቸውን ስራዎች ዝርዝርና ስለ ስራዎቹ መግለጫ ይሰጡናል አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ይሄንን ጊዜ ስለሰጠኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ስሜ ሳአሊና ዲዛይነር ኤልሳቤት ቸሩባላለሁኝ የፈጠራ ባለቤት መምህርት ቀራጼ እና ባሁን ሰዓት የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችንና ከበልጅነታቸው የፈጠራ ስራ እንዲማሩ እያስተማርኩ ነው ያለሁት የትምርት ደረጃ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አርት ስኩል ግራጁዌት አድርገው ያለሁኝ በጥበቡ ዙሪያ ላይ የቀለምን ትምርት እስከ 12ኛ ክፍልና ከዛም በላይ ዲፕሎማ አሁንም እየተማርኩ ነው የተለያየ ትምርቶችን እየተማርኩ ነው የራሴ ስራ ፈጠራ ብዙ ናቸው ለሀገር የሚጠቅሙ ስራዎች እየሰራው ነው ያለሁት ለህብረተሰቡ የሚጠቅሙት እነዚህ ፈጠራዎች እንግዲህ ከልጅነት ጀምሮ አንድ ሰው ከቤት ውስጥ አንስቶ እስከ አደባባይ እስከ ከተማ የፈጠራን ትራ ቢሰራ ጥሩ ውጤት ያመጣል የሚል ታማኝነት አለኝ በራሴ የስራ ፈጠራይ እስካሁን ሰባት ደርሰዋል አባንዱ ላይም እንኳን አላቆምም ወደፊትም ከዚህ በላይ ለመስራት አስባለሁኝ እንግዲህ ምንድነው ይሄ የፈጠራ ስራ ችግር ፈጪዎችና ችግር ምርም ችግር ፈጪ የሚባሉት ነው እንጂ አዲስ ነገር የለም በአለማችን ላይ ሁሉም ያለ ነገር ነው ግን ችግር ፈጪ የምንላቸው ነገሮች ሁሌ መጻፍ አንባለው መንገል ላይ እየሳደርጋለሁኝ ከወጣቶች ጋር ወያያያለሁ ከተለልክ ሰዎች ጋር ወያያያለሁ መጻፉን በማንበብ ሰዓት እነዚህን በመርኮስ የራሴን የፈጠራ ስራ በመስራት ትልልቅ ሽልማቶችም አግኝቻለሁኝ ባሁን ሰዓት በተለያዩ ድርጅቶች ላይ እስከ 17 ሽልማቶች አግኝቻለሁ በቅርብም ጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ርቶኝ ከኮካ ካፓኒ ያ 50 ሽብር ሽልማት አግኝቻለሁኝ እና እነዚህን ፈጠራዎች ተሰራ በተለያየ መንገድ የስራ አድልንም ለመፍጠር ነው እና እንግዲህ እግዚአብሔር ደግሞ ከረዳኝ ከዚህ የበለጠ ጠባቡንና ዕውቀቱን የሰጠኝ እሱ ነው እግዚአብሔርንም አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ግን አሁን ዘርዘር እንዲል መፈልገው ነገር አለ አንደኛ ሰባት ስራ 
ስራ ፈጠራ ስራዎች እንዳሉት ገልጾልናል ግን ምን እንድናቸው እነዚህ ሰባቱ የፈጠራ ስራዎች ስራዎቹ ምን እንድናቸው እንዲሰሯቸው ከምን ተነሱ ለሌሎችስ ለላድማጆቻችን እንደዚህ አይነት የፈጠራ ስራዎች እንዲሰሩ ምን ማድረግ አለባቸው ራሳቸውን ከዚህ ብቻ ጀምሮ ምን ማድረግ አለባቸው ብለው ይመክራሉ እንግዲህ የስራ ፈጠራ ሲባል የነበረው መቀየር ነው እና ችግር ነው አንድ ሰው እንዲፈጠር የሚያደርገው በራሱ ላይ አንድ አንድ በሚያው ነገር ላይ ከሰባት ውስጥ አሁን በጣም ውጤታ ማያወጣልኝ ያመጣልኝ ሁለት ነገሮች ነው ለምሳሌ ተንቀሳቃሽ የመጸዳጃ አገልግሎት በከተማ ውስጥ አልነበረም በተለይ ለሴቶች ብዙ ሴቶች ሱሪስ አጥቀናው መንገድ ላይ የሚወጡት ራሱን ይቻለ ውሃ ሞዴ ሱቅ ያለው አልነበረም ውሃ ያለው አልነበረም በሩጫ ሰዓት ችግር አለ ከተማ ላይ አንድ አንድ ባላ ሲከበሩ ችግር አለ እና ያንን በእግሬ በሚሄድበት ሰዓት የኩላሊት ችግር ያለባቸው በእርግዝና ግዜ ሽንት ሽንት የሚላቸው ያንን ሁሉ ካጠናው በኋላ እንደ ችግር ፈጪ ብዬ በየመንገዱ ላይ የማየው ወንዶች ባገኙት አጋጣሚ ጥግ ይዘው ይሸናሉ ሴቶች ግን ያ ሁሉ ነውርንም ከእንትን ከማለት የተነሳ ያ ስራ ፓተንት አውጥቼበት ወደ ውጤት ሁለተኛው ጣላ እጅ ስራ ማከል ነው አባውን ሰዓት እየሰራው ያለሁት ትልቅ ስራ ነው ይሄም የብዙ ወጣቶች የሰራ አድል የከፈተ ነው አሁን የነመላችሁ እንግዲህ ስራ ፈጠራ ማለት አቆም ችግር ፈጪ ችግሮቻችንን በራሳችን እንድንፈታ ከቤት አንስቶ በተለይ ሴቶች ቤት ውስጥ ከምን ሰራው ስራዎች አንስቶ ለዛ ነገር ትኩረት ሰንሰጥ ወደ ፈጠራይ ቤቱን ራሱ ማያቀያየር ያልነበረው እንደነበረ ማድረግ ፈጠራ ነው ትንሹዋ ነገር እሱ ነው እንዲህ ስንል ወደ ውጪ ስንወጣ ደግሞ ከተማችን ላይ የምናየው ብዙ መንገል ላይ የምናየው ችግር አለ በቤት በአካባቢ ላይ የምናየው ችግር አለ ይሄ ቢሆን ዲ ነውና በግር በጣም ጓዛለሁኝ በመጓዝ በሰዓት ወረቀትና ስክሪብቶ ይጂ አንድ አንድ ነገሮችን ዲዛይን አደርጋለሁ ይሄ ነገር እንደዚህ ቢቀየር ይሄ ቦታ እንደዚህ ቢቀየር የሚለውን እንግዲህ ያ ሲሆን ከጻፍኩ በኋላ ቀስ ይያልኩ ግዜ መስጠትንም ይጠይቃል ፈጠራ ለዛ ነገር ትክረት ማድረግ ይጠይቃል ከጻፍኩ በኋላ ቀስ ይያልኩ እየደጋገምኩ በዛ ዙሪያ ላይ ያነበኩን ወደ ፈጠራው አዞሯለሁኝና ትክረት ከተሰጠበት ውጤት ይመጣል ግን ነካተወት አንዱን ጀመር አንዱን ካለ ውጤት አይመጣ በተለይ ፈጠራ እንደዛ ነው ኦኬ እና መሰግናለሁ እንግዲህ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ስራ ለመፍጠር ብዙ እድሎች አሉ በአከባችን አሁን ከንግዳችን እንደሰማ ነው አከባያችንን በደም መመልከት ነው ያለበት ስራ ለመፍጠር በአብዛኛው ጊዜ ደግሞ ስራ ለመፍጠር አከባችን سنመለከት የምንመለከታቸው ብዙ ጉዳዮች ቢኖሩም ችግሮች አሉ። ለእነዛን ችግሮች እንደ ችግር ብቻ ሳይሆን ማየት አለብን እንደ ስራ ፈጠራ መልካም አጋጣሚዎች አርገን መመልከት እንዳለብን ነው የኢንተርፕረነርሺፕ ወይ ደግሞ የስራ ፈጠራ ጽንሰ ሐሳብም የሚለውና በአካባቢያችን ብዙ ስራ ለንፈጥርባቸው የምንችላቸው ነገሮች አሉ። በሚገባ ካየን ራሳችን ብራታችን ካነሳሳን ማለት ነው ለነዛ ችግሮች ደግሞ ችግሮቹ እንደ ችግር ሳይሆን ለችግሮቹ መፍቴ በማማምጣት ደግሞ ስራ መፍጠር እንዳለብን ራሳችንን አሳምነን ከንተከሳከስን ለራሳችንም ስራ ፈጥረን ለነዛ ችግሮች መፍቴ ፈልገን ለአካባቢው حزب ለአገር ለአይብን ለአለምም መጥቀም እንደምንችል ነው ስለዚህ ችግሮችን እንደ ችግር ብቻ ሳይሆን ችግሮችን እንደ ስራ ፈጠራ መልካም አጋጣሚዎችን ቆጥረን በጥንቃቄ አካባቢያችን በመመልከት ማስተዋሻ እንግዶች እንግዳችን እንዳሉት ማስተዋሻ በመያዝ እነ ይሄ ችግር አለ ይሄን ችግር እንዴት ማስወገድ ይችላል እንዴት ቀይራለን እንዴት ሊቀይረው ይችላል ምን ቢደረግ መፍቴ ሊመጣ ይችላል የሚለው ነገር በሚገባ ካሰብን በሂደት ለችግሩ ስራ ለችግሩ መፍቴ መፍቴ እንፈልጋለን እንደገናም ደግሞ ስራን ፈጥራለን ራሳችንንም ሌሎችንም እንጠቅማለን ማለት ነው እንግዳችንን በጣም እና መሰገናን ስለሰጡት ማብራሪያ እ
አሁን ሌላ ውይይት እናጠባለን እንግዲህ እንግዲህ ማማስገናል ወስ ካሁን በሰጡት ማማስገናል ሰዎች የራሳቸውን ስራ ለመፍጠር የሚያስችላቸውን አመረከከት እንዴት ማዳበር ይቻሉ ብለው ያስባሉ ሰዎች የራሳቸውን ስራ ለመፍጠር ለምሳሌ እኔ አሁን አንድ ስራ አለኝ ሌላ ተጨማሪ ስራ ባለኝ ሰዓትና ጊዜ አመቻችቼ ሌላ ስራ መፍጠር ይችላልው መንገል ላይ ይርኩ ማስቲካ ክሬም ለማሸጥ ይችላልው ቢሮ ውስጥ አንድ አንድ ነገሮች በባግ ለብቻ ይጂ ቆሎሽ ዳቦ ቆሎት ማሸጥ ይችላልሁ ተጨማሪ ስራ ለመፍጠር ከተፈለገ ማንም ሰው ይችላል በ10 በ5 ደቂቃ ውስጥ በመንጓዝበት መንገል ላይ በመንጓዝበት ጊዜ ባየነው ህብረተሰቡ በማገኘው ነገር ላይ ትኩረት ሰጥቶ ራሱ ስራ ፈጥሮ በሚጓዝበት ስራ በሚሄድበት ስራ ቦታ ላይ ያለ በተለያየ ዛጋ ያ ማገኘው ነገር እኔ ይዩ ብጓስ ምንም በተንሽ የባግ ይጂ ብጓስ ስራ እየፈጠርኩ ነው ማለት ነው ትኩረት በመስጠት ተጨማሪ ገቢ ለማምጣት ራሳችን ነን ተጨማሪ ገቢ ማምጣት አለብኝ ብዬ በምን ሁኔታ በጣም በትንሹ በቀላሉ ሁኔታ በቦርሳ በባግ ይጂ ሄጂ ይሄን ነገር እንደዚህ ብሸጣው ትልፋ አመጣለሁኝ ብዬ ካሰብኩ ራስ ስራ ፈጠራ ራስ እሱ ነው ሰው ቢገነባው አሁን እንግዲህ ስራ ለመፍጠር ብቻ ሳይሆን የተለያዩ በህይወታችን ያሉ የተለያዩ ጉዳዮች ላይ ውጤታማ መሆን ምንችለው ትክክለኛ አመለካከት ስንይዝ ነው አሁን በአግራችን የተዛቡ የስራ አመለካከት ለስራ ያሉ አመለካከቶች አሉ ማለት ነው እነዚህ መቅረፍ አለባቸው መንግስ የተለያየ አይነት ስትራቴጂ የተለያየ አይነት ፖሊሲ ቀርጾ ስራ ለመፍጠር ስራ የሚፈጥሩት ለማገዝ ብዙ የሚችለውን ያደረገ ነው ባለው አቅም ነገር ግን በመንግስት ጥረት ብቻ ይመጣ ይችላል የስራ ጥነት ቁጥር በአንድ አገር በአንድ አካባቢ ሊቀነስ አይችልም ትልቁ አሁን የሚያደጉ አገሮች እንደ አሜሪካም በመብነለው እንደ ቻይና እና ቬትናም ሌሎች ብዙ አገሮችን ብንጠቅስ ያደጉ አገሮች በመንግስት ፖሊሲ በመንግስት ስትራቴጂ በመንግስት ጥረት ብቻ ሳይሆን ከግለሰቡ በሚነሳ ከግለሰቡ በሚነሳ ለስራ ካላቸው ትክክለኛ የሆነ አመረጋገጥ ነው ባሁን ጊዜ በአግራችን ይሄ አመረጋገጥ በተወሰነ መልኩ ቢሆን እየተቀየረ የተዛባው አመረጋገጥ ወደ ትክክለኛ አመረጋገጥ እየተቀየረ ያለበት ሁኔታ አለ ነገር ግን ነገር ግን ገና ብዙ ይቀራል እና እኔ አሁን ትኩረት ማድረግ ያለፈለኩት እዚህ ላይ አመረጋገጥ ነው አመረጋገጥ ቀላል ነገር አይደለም አመረጋገጥ ሁሉ ነገራችንን የሚይዝ ነገር ነው በዞቻችን ግን እኔ አመረጋገጥ እንደዚህ ነው እኔ አመረጋገጥ እንደዛ ነው እንደዛ ነው ይላል እንደ ቀላል አመረጋገጥን እንደ ቀላል አርገን እንቆጥራለን እና በአግራችን ይሄን ያክል ስራ አጥነት ቁጥር ዲኖር የቻለበት አንዱና ዋናው ምክንያት ብዙዎች ከኔ ጋር አትስማሙት ይችላልላችሁ ለስራ ያለን የተዛባ አመረጋገጥ ነው ብዙ ስራ ያለንን ፍላጎት ለስራ ያለን የተዛባ አመረጋገጥ ያ ምን እየጨምራል አንቺ እንዳርሹ ፍላጎትን ነው ማለት ነው እና ያንን መቀየር መቻል አለብን አሁንኛ በባህላችን ብዙ መቀየር የሚገባቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ አንዳንዶቹን ስራ ይሄ ለሴት ነው ይሄ ለወንድ ነው ብለን እንሰጣለን ማን ነው ያን ክፋፍሉ የሚሰጠው ይሄ ስራ የሴት ነው ይሄ ስራ የወንድ ነው ማን ነው ህግ ነው የሰጠነ የትኛው ህግ ነው እግዚአብሔር ነው የሰጠነ ምንም የሰጠን ነገር የለም ማንኛው ነው ስራ ማንኛውም ሰው ወንድም ሆነ ሴት መስራት ይችላል ለምሳሌ ቃ ሰው ሲያጠም ወንድ ሲያጠም እንዴ እንደ ሴት ቃ ያጥባል እንዴ ይባላል እና ቃ ማጠብ የሴት ስራ ነው ብሎ የሰጠ የትኛው የትኛው መንግ መንግስት አካል የለም ህግም የለም ተፈጥሮም የለም በተፈጥሮም ህግ የለም ስለዚህ ይሄ ከዚህ ጀምራል አሁን አዎ በዚህ ላይ ያቶም ግዴታ አንተ ላይ ልጨምርና እኔ በራሴ አሁን እነዚህ ፕላስቲክ ቦቶሎች በጣም አካባቢን ይረብሻሉ እኔ ይሄን ፕላስቲክ ፒቲ ነው የሚባለው ፕላስቲክ ፒቲ ሲጀምር እንዴ አብደሻል እንደ ቅራቅንቦ እየሰበሰብሽ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለሽ ስራ ነው ብለሽ ይሄንን ምሰሪ ዛሬ ግን እኔ እንደደረስኩኝ እኔ ነኝ ማቀው ብዙ ሽልማቶች አግኝቻለሁ ወደ ጀርመን አገርም ሄጄ ሰርቼበታለሁኝ እንደ ስራ አልተቆጠረም በቃ ይሄ ነው እንደ ቢዝነስ አልተቆጠረም ፕላስቲኩን ሰብስቤ ቁጭ ብዬ እቤቴ በመሰራበት ሰዓት እንደ ስራ ፈትነ እየተቆጠርኩት እንደ ገንዘብ ማምጫ አይደለም እየተቆጠርኩት ከቤቴ እንኳን 
ቀራቀንቦ ሰበሰበች ቆርቆሮ ያለው መሰለች ፕላስቲክ እየሰበሰበች ነው የምትል እኔ ለስራው ትክረሰጥቼ ዝምጥብየ ለብሼ በየመንገዱ ላይ ፕላስቲክ ሳገኝ በሌላ ቦርሳ በባግ ፕላስቲኮቹን ሰበስብ ነበር እንዴ ምን ሆነ ነው እንደዚህ ዘንጣ ፕላስቲክ የምትሰበስብ አብዳለች አላበድኩም ለምን ትክረት ሰጥቼ ይሄው ገንዘቡ በራሱ ሰዓት መጣ ከማንም በላይ አደረገኝ በህዝብ ታዋቂነት አደረገ አተረፍኩ ለራሴም በሆቴል አግሬ ሰራው የብዙ ስራ አድል ፈጠራ ፈጠርኩበት ነገሴቶች በራሳቸው ተነሳሽነት እንደኔ እንዲማሩን ትክረት ነው ለአራት አመታት እኔ ትክረት ሰጥቼዋለሁ የመሰራውን ስራ ቤቴ ላይ እየሰራው ነበር ወደ ፍለፊትም እንኳን አልወጣልኝም እና እንደዛ አድርገ ሰርቼ ምንድን ነው አብደሻል እንዴ አሁን የማን ይገዛል ነው የተባልኩት ግን የሚገዛ አካል ደሞ ግዚኡን ጠብቆ መጣ እስከ ሽልማትም በቃ ትኩረት ትኩረት በቃ ለማንኛውም ስራ ነገ አንዳንዱ ደሞ ምን ይላል ወዲ አሁን ትልቅ ብር ካላገኘበት አይሰራ ስልጣናኛ ስንሰጥ ምን ያህል ብር አለ ነው ምን ባለው ደሞ ይሄ ፕላስቲክ ስራ ሆነና ነው እንዴ ይሄን የምታሰለጥነው እንዴ ፕላስቲክ ደሞ ገንዘብ ይሆናል ገንዘብ ይሆናል ቆሻሻ ገንዘብ እንደሚሁን ከኔ ህብረተ ሰቡ መማ ለምን ስራዬን በግማሹ ትቼ እሱ ላይ ትክረት ይሄው 50 ሽብር አንኳውክቶ ቤት የመጣ ከዚህ በላይ ምን አለ ወደ ውጭም ሄድኩበት ጀርመንም አገር ሄጂ ብዙ ስራዎች ተሩበት ነገም ደሞ እግዚአብሔር ይረዳኛል ትልልቅ ስራዎች ወደ ፋብሪካም እየቀየርኩ ነው እየሰራው ነው እንደዚህ ነው በቃ ስራ ፈጠራ ማለት ገንዘብ ካናቱ አይደለም መጠበቅ ምን ገንዘብ ገንዘቡን ብቻ አይደለም ማሰብ መጀመሪያ ስራው መስራት ከዛ ገንዘብ በራሱ ሰዓት ይመጣል እኔ አንድ ፕላስቲክ አሻንጉሊት ከውጪ 200 300 400 ነው የሚመጣው እኔ ግን በመቶ በመቶ ብር ለየትምርት ቤቶች አስገባለሁ እናት ወደ ገበያ ሄዳ ለልጇ ጫማለት ገዛ በተጓዘች በሰዓት ልጅቷ አሻንጉሊት ነው መመርጣው አለች እናት ይያዘቹ 100 ብር ነው ሊቶ አመሰልጎ ኢየሱስ 100 ብር አሻንጉሊት ነው ገበያ ወጥቼ ያን ነገር አየው እንዴ እኛ ከውጪ 300 400 የሚመጣ ፕላስቲክ አሻንጉሊት እኔ እኛ እኔ በራሴ ለምን አገር ይላል አላመርተም አልኩኝ ወደው ነው ቤቴስ ገበያ ያን ነገር ጀመርኩት እነዚህ ፕላስቲክ አሻንጉሊቶች አሁን ትልቁዋ ጋር ሰጥተው እያመረተን ለየትምርት ቤቶች አስገባለሁኝ አንድ እናት የቸገራት እናት በ50 ብርም በሙትም ብር ገስታ ለልጇ ተሰጣለች እዛ ጋር ከውጭ የሚመጣውን ብቻ አይደለም እንጠብቀው ስራ ፈጠራ ማለት እኔ እንግዲህ እንደሚመስለኝ ትክረት ገንዘቡን ሳይሆን ስራውን ማስቀደም ስራውን መጀመሪያ የኛ ሀገር ችግር በአብዛኛው ወደ ገንዘብ ነው ትክረቱ ለዚህ ነው እንግዲህ ይሄን ይመስላል አሁን እንግዲህ ከ ወዘሮ ኤርሳቤት የተወደደው ነገር ምንድነው የስራ መለካከት ለማደበር አንደኛ ስራን መናቅ የለብንም የትኛ ምንም አይነት ስራ ይሁን አንዱን አክብረን ሌላውን ደግሞ ምንቅበት ምንም ምክንያት ስለሌለ ለ እንደ ግለሰብም ስለማይጠቅመን እንደ ሀገርም ስለማይጠቅመን በተቃራኒ ያለውን አመረካከት ነው ማደበር ያለብን ማንኛውንም ስራ አክብረን መስራት አለብን ትክረት መስጠት አለብን እንደገና ደግሞ እርምጃ መስራት አለብን ብዙ ጊዜ በአግራችን ብቻ አይደለም በውጭ ማለም ብዙ ሰዎች በእድሚያቸው አስበው 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 ለመስራት ያሰቡ ይሄን ነገር አርጋለው ይያሉ ያሰቡ የሚሞቱ ብዙ ጣም ብዙ ናቸው ወደ ስራ ሳይገቡ አዎ ወደ ስራ ሳይገቡ ስራ ሳይፈጥሩ ለራሳቸው ሳይጠቅሙ ሌሎችን ሳይጠቅሙ ግን ዝም ብለው ብቻ በሐሳብ እንደዛ መሆን ይለብንም አንደኛ አመልካታችን ማስተካከል አለብን መናቅ የለብንም የትኛውን ምስራ የሚጠቅመስ ኮን ድረስ መፍቴም እስከ እስከ መጣ ድረስ እንደ ግለሰብ ግለሰቡን የሚጠቅመው እስከ ወን ድረስ እንደ ማህበረሰብ ማህበረሱን የሚጠቅመው እስከ ወን ድረስ እንደ አገር አገር የሚጠቅም ኢቭን ዓለምን የሚጠቅም እስከ ወን ድረስ ሳንንቅ ትኩረት ሰጥተን እርምጃ በመውሰድ እርምጃ በመውሰድ እግዚአብሔር ሲፈጠረን እኮ ኃይል ኃይል አልብሶ ነው ይፈጠረን ኃይል ኃይል እኮ አለ ሰው እኮ ኃይል አለው ያ ኃይል ምንድነው እግዚአብሔር በውስታችን ያስቀምጠው በተፈጠሩ እንድን ስራበት ነው ኃይል ምንድነው አሁን ለምሳሌ ኃይል ስንል የኤሌክትሪክ ኃይል አለ የተለያዩ ኃይሎች አሉ እነዛ ኃይሎች ምንድነው የሚያደርጉት ሌላ ስራ እንድን ስራ የሚያስችሉ ናቸው ልክ እንደዛው እግዚአብሔር በውስታችን የተቀመጠውን ኃይል ያስቀምጠው ለስራ ነው እና ያንን ኃይል ዝም ብለን አስቀምጠን እስከሞ እስከሞት መጠበቅ የለብን ወይ ደሞ አሁን ብዙዎቹ ከዩኒቨርሲቲ ከተለያየ ቦታ ተመርቀው ዝም ብለው ማስተዋቂያ ብቻ በየቦታው መመርከት የለባቸው ይሄንን አይደግፍም 
እግዚአብሔር ምብን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገላረኝ የተቀበሉ ሰዎች እግዚአብሔር አዝነባቸዋል ግዚያቸውን ዝም ብለው ስራ በመፈልግ ሲያወሉ እንዴ እኔ አምሮ ስትቻቸዋለሁ እኔ ጉልበት ስትቻቸዋለሁ እኔ ዕውቀት ስትቻቸዋለሁ ለምን እንደው በዚህ ማይተከሙት እያለ እግዚአብሔር በጣም ነው የሚታዘባቸው በጣም ነው የሚታዘባቸው ተመልካቾች ስለዚህ ይሄንን አመልካከት ነው ማስወገድ ያለብን ካስወገድን ስራ ሞልቷል በተለይ በኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ ውስጥ ምን ደረገርኳችሁ ስራ ለመፍጠር ብዙ ምክንያቶች ቢኖሩም ወይ ደግሞ ብዙ መነሻ ነገሮች ቢኖሩም በዋናኛነት ግን ችግር ነው ብዙ ችግሮች ባሉበት ቦታ ላይ ብዙ ስራዎች አሉ ማለት ነው ለምን ለነዛ ችግሮች መፍትሄ ሲፈልግ ስራዎች ይፈጠራሉ ስራው ሲፈጠሩ ስራው ለሚፈጠሩ ብቻ ሳይሆን በዛ ስራ ደግሞ ሊቀጠሩ የሚችሉ ሊተከሙ የሚችሉ ደግሞ ሰዎች አሉ አገር ይተከማል ህዝብ ይተከማል ማለት ነው ስለዚህ አሁን ከዚህ ወይት አንድ የተረዳው ነገር ምንድነው እናንተ መርግነኛ የተረዳችሁ ነገር ስራ ምናቅ እንደሌለብን ትኩረት ማድረግ እንዳለብን እንደገና ደግሞ ምንም አይነት የሰው የሰው መጥፎ አመረጋገት እንደዚህ ነው ለምን እንደዚህ ያርጋል እንደዚህ የሰው አባባለ የሰው ትችትን ንቀን ወይ ደግሞ የሰው ንቀትን ችላ ብለን እንዳልሰማን ሆነን የራሳችን እርምጃ በመውሰድ ስራ መፍጠር እንችላለን የሚለውን ነው እሺ ወደ የሚቀጥለው የውይይት ነጥብ ሳልፍ ሰዎች ከተቀጣሪነት ወደ ራስ ስራ ፈጣሪነት እንዴት ሊለወጡ ይችላሉ ብለው ያስባሉ ይመክራሉ አሁን እንግዲህ ሰዎች ከተቀጣሪነት መውጣት አለብኝ የራሴን ስራ ማስራት አለብኝ የራሴን ድርጅት መከፈት መከፈት አለብኝ ቢያንስ ላንድ ሰው ለሁለት ሰው በትንሹ ቀጥሬ ስኬታማ መሆን አለብኝ ብሎ ራሱን መጀመሪያ ማሳመን አለበት የብዙ ሰው ችግር ፍርሃት ነው ከዚህኛው ስራ ሰወጣ እዛኛው ስራ ላይ ምን ሆነ አለው ቆራጣ ቋም ከወሰደ የሚሆነውን ይሆናል ወይ ቢቸገራ እንደወር ነው እኔ ለምሳሌ ልንገር አስተማሪ ነበር አሊቅራ አካዳሚ ጦር ኃይሎች አካባቢና የ3000 ብር ስራ ነበርኝ እና የተንቀሳቃሽ የመጻዳጅ አገልግሎቱ ከተማ ላይ ውድድር መጣ እና ከማስተማሩ ጋር ሁለት ሳይንስና ቴክኖሎጂና የተባበሩት መንግስታት ኢሲኢ ላይ ሁለቱም ውድድር በጣም ኃይለኛ ሆነና ቆርጬ የ3000 ብር ስራ ይናቆምኩ ከቤተሰብ የጀመሩ አብደሻል ነው የተባሉ አዎ አብጃለሁ በቃ ቆራ ጣቋ ስራ ቆምሽ አስተማሪው ይመጣና ለምን አቆምሽ ምልት ወይ ነው ምንም አልብላ ብቸገር አንድ አመት ነው ውድድሩ ከመስከረምስ ከሰኔ ነው የገፋውና ቆራ ጣቋም ይወሰርኩት ከፍለፊቴ ብሩ ተስፋ እንዳለ ከእግዚአብሔር ጋር ከጣርኩ እግዚአብሔርም እንደሚረዳኝ በተሰሞች ደግሞ ቆይ ሲንግ ዲምት ባይሆን ያለን ቆይ የታክሲ ከታ መጫለሽ ቆይ እንዴት ነው ይሄን ነገር በቃ ወሰንኩ ይወሰንኩት ምንድነው በቆራጥነት ተተቀጣሪነት ወደ ቀጣሪነት እዞራለሁ ብዬ ራሴን አሳመንኩ የማንም ሰው እንትን ይሄ ነው ከዛ እንደተባለው አንድ አመት ቸግሮኛል አንድ ብርም አጥቻለሁ በግሬ ያለ ትራንስፖርት ጓት ነበር መሳም 1% መሳይን በልጭ እ ወይ የሆነ ዳቦ ቡና ጠጥቼ ምናም ነው እግዚአብሔርን መስከን ውጤቱ ከሚገባ በላይ ነው ሆኖ ውጤቱ የሚያመር ነው እንደገና ያ ህብረተ ሰብ የኮነነኝ አብዳለች ሆይ ሰራን ኢየሱስ ይብር ስራተ ታወታ ምልት ፈላ ነው የተባልኩት ቁጭ ብለው እኔ ሲሸለም በቴሌቪዥን ላይ አይጁት እነዛ ሰዎች ምን አሉ ትቀጥሪናለሽ ያሁን አዎ እሄ እነውነት አንድ አመት ሁሉ አንድ ብርም የከለከለኝ ወገን አለ አብዳለች አለው ይብዛል አላብርኩም እና ውጤቴን ማየው ከፍለፊቴ እኔ በቆረጥ ቁታ አቋም ነው ተቀጣሪ ያልሆነን በየ ቆረጥኩ እዛ ጋር ማንንም ሰው የቤተሰብ አስተዳዳሪ የልጆች አስተዳዳሪ ቤተ እንትተ በወር ደሞዝ እንትተ አይ አሁን ደሞዜ ይቅር በለ ወደ ታርጌታው ስትገባ እብደት ይመስላል እና እነዛ ያሉኝ ሰዎች ሁላ እግዚአብሔር ረርቶኝ በየቤታቸው ቁጭ ብለው ሽልማቱን በቴሌቪዥን ላይ አዩት እንደገና ቴንክ ዩ በጣም ጎበዝ እዚ ደረጃ ደረሽ አሁን ሰራተኛ ተቀኛን ተቀጥሬናለሽ ወይ ነው በቃ ከዚህ ይረዳ ሰው ከተቀጣሪነት ራሱ ቆራጣ ቋም ወስዶ ለሚሰራው ስራ ትክረት ሰጥቶ 
ቀጣሪ ሆናለሁ ቀጣሪ 10 20 30 አይደለም የመጀመሪያው ምንጃ ሁለት ሰው አንድ ሰው ነው ከዛ ይያልክ 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 ወደ ፋብሪካ ወደ ኢንዱስትሪ ነው ወደ ፋብሪካ ወደ ኢንዱስትሪ የገባውት በዛች የሶስት ሽብር የመጀመሪያ ደሞ ዜና ቆሜ ነው ከዛ በኋላ አቆም ፋቆም በቃ ይወር ደሞ ሰኛሉን ቀጣሪ ሆናለሁ በራስ ይተዳደራለሁ በራስ ያምራች ሆናለሁ በራስ የፈጠራ ተራዎችን ወደ ውጤት ያመጣውልክ ይሄው እግዚአብሔር ይመስከን እግዚአብሔርም እየረዳይ ነው ሐሳብ እንደደግፎ ይሄ ካል ሆነ በፍራት ውስጥ ያለ የመንግስት ሰራተኛ በፍራት ውስጥ ያለ ወጣት ዲግሪውን ይዞ አመታት ያስቆጠረ ከተቀመጠ ቀጣሪ ቀርቶ ተቀጣሪነቱም እየባከነበት ይዳል ወነት ነው ይሄን ነው መለው እንግዲህ እሺ እና መሰግናለን እንግዲህ ከውይቱ ተረዳን ዋና ነገር ምንድነው ድፍረት እንደሚያስፈልግ ፍርሃት በብዙ በብዙዎቻችን ዘንድ ፍርሃት እንዳለ በተለይ ከተቀጣሪነት ወደ ራስ ስራ መፍጠር ለምሄድ ከፍተኛ የሆነ ፍርሃት እንዳለ ይሄን አቃው ለይ ያለ ነገር ነው ሁላችንም እናቀዋለን እና ፍርሃትን ማስወገድ እንዳለብን እኔ ብዙ መጻፎች ስለ ስኬት ስለ ስራ ፈጠራ ሀብታም እንዴት መሆን ይቻላል እና ብዙ መጻፎችን አንብብ ያለው እና እዛ ላይ የሚሉ ትልቁ ነገር የሰው ልጅ የስኬት ትልቁ ጥላት ፍርሃት ነው ይላሉ። ምንነት ነው። እና ፍርሃትን ማስወገድ አለብን። ፍርሃትን ማስወገድ አለብን። ፍርሃትን ካላስወገድን በስተቀር ስራ ለመፍጠር ብቻ አይደለም። ወይ ደሞ የተቀጠሩትን ስራ ተቶ አዲስ ስራ ፈጥሮ በአዲስ መስማር ብቻ ሳይሆን ለሌሎቻችን ለሌሎች የህወት ጉዳዮቻችንም ጭምር መስራከል ነው ፍርሃት። ስለዚህ እንግዲህ ይሄን ፍርሃት ማስወገድ አለብን። ደፍረን ርምጃ ሞሰድ እንዳለብን ነው እንግዲህ ከተቀጣሪነት ወደ ራስ ስራ ፈጣሪነት ለመሸጋገር ዋናው ነገር ፍራትን ማስወገድ እንዳለብን ነው ትልቁ ቁም ነገር እዚህ ጋር ምንጨብጣው አኔ ከዛ በፊት ግን መናገር የምፈልገው ነገር ምንድነው ቀጥታ ከተቀጣሪነት ወደ ስራ ፈጣሪነት ከመሄድ በፊት ለምሳሌ የመንግስት ሰራተኞች አሁን እዚህ በፕሮግራማችን ፕሮግራማችን የምትከታተሉ የመንግስት ሰራተኞችን በደም ባስተውላችሁ ስሙ እስከ 11 ተኩል ድረስ ከጧቱ 2 ሰዓት ተኩል እስከ 11 ተኩል ድረስ ስራችሁን ሰርታችሁ በሰርቪስም በታክሲም በምንም ወዴ ቤታችሁ ትይላላችሁ ከዛ በኋላ ግን ባላችሁ ጊዜ ምንድነው የምታደርጉት መጀስ ከቤተሰባችሁ ጋር መጫወት አለ ምን አለ ምን አለ ወይ ደግሞ ከወዶኞቻችሁ ጋር እንግዲህ አንድ የተወሰነ ነገር ወነ ቦታ ሄዳችሁ ሻይውና አንብላችሁ እንግዲህ ድራፍቱን ምንም ወይ ደብ ቢራውን ምናም ይዛችሁ ተጫውቱ ይሁን ይችላል ግን በወር ከመታገኙሽ ተጨማሪ ገንዘብ የምታገኙበትን ስራ ከዛ ከሰራ ሰዓታችሁ በኋላ ወዴ ብስትሄዱ አስባችሁ ታቃላችሁ አሁን እዚ በስ ገባ ምን ተጨማሪ ገቢ በወር ከማገኝ በተከጠረ በወር ከማገኘው ገንዘብ በተጨማሪ ለሰራ ምን ይችላል ስራ ምን እንደሆነ ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቃችሁ ታቃላችሁ በዚህ ሰዓት እኔ ራሳችሁን እንደጠይቁ ፈልጋለሁ ከተከጠራችሁ በስራ ስራችሁን ጨርሳችሁ ወደ ቤታችሁ ስትሄዱ ለሰሩት የምትችሉ ስራ ብዙ ነገር አለ ብዙ ምስሩ ስራ አለ አንዳንዱ ልንገራችሁ ለምሳሌ ሴቶች ሴቶች ለምሳሌ መስራ ቤት ላይ ቆሎ ምናምን አሽጋችሁ ማታ አስገቡ ቆሎ ምናምን አዘጋጅታችሁ መስራ ቤት ውስጥ በረፍሳት በምን ቆሎ ብትሸጡ ይሸጣልኩ አንዳንድ ቦታ አሁን መስራ ቤት እንትራ አለው ምግብ ቤት አለው ካፍቴሪያ ይኖራል እና ካፍቴሪያ እና ንግዚህ እኛ ምን እናቀው ነው ያው ሰራተኞች ስለሆነ እናቀዋለን ያን ያክል አጥጋቢ አይደለም የተለያየ ምግብ የለው ለምሳሌ ቁርስ ምናምን ሲባል ለቁርስ የሚሆኑ ቀለል ያሉ ነገሮችን በሰሩ ገቢያቸው አይደለም ከተሐሰበ ተጨማሪ ገቢ ምናገኝበት ስራ ከተሐሰበ እንደሚገባው ቆራጥ ሆን የሰውን ትችት ማንቀበል ሆን ፍራትን መናሶገር ሆነ ብዙ ስራ ልንፈጥርባቸው የምንችላቸው ብዙ አጋጣሚዎች በዙሪያችን አሉ። የሚለው ነገር መልክት ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ስለነበረን ነገር ስለነበረ ግን ጊዜ ሁሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እናመሰግናለን ለሚቀጥለው ጊዜ በሌላ አርስት ውይቶችንም እናደርጋለን ትምርቶችንም እናማረለን ለዛሬው 
በዚህ እንጨርሳለን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን መልካም ጊዜ ሆነላችሁ